Matvælastofnun ætlar að fresta því að veita frekari leifi til sjókvíja eldist þegar hún hefur ágreitt næstu þrjú leifi. Þess er beðið að stjórnvöld skýri laga um hverju fiskeldis. Strandveðið stjórnvöld sjómenn komu saman í miðborg Reykjavíkur í dag og kröfðust þess að matvælar á þegar að bætti við fiskveðakvóta þeirra. Veiðarnar voru stöðvaðar á þriðjudag. Þjóðurnis hreinsanir virðast þegar að hafnar í sútan þar sem borgarastyrjöld hefur geisað í þrjá mánuði. Þrjú þúsund hafa látist frá því átökin brutust út. Enn er lokað upp að góðstöðunum en ákvörðunin verður endurskoðuð á morgun. Tegnarlegur hraunfós myndaðist við gíin í dag. Bæjarhátíðir voru haldnar víða um land í dag. Íbúar Þórsafnar hafa skemmt sér konunglega á bryggjudögum þrátt fyrir nabran norðan kalda. Gott kvöld. Útlit er fyrir áframhaldandi vöxt í sjókvíja eldi við Ísland og líklegt að nýtt leifi verði gefið út í Ísafjarðardjúbi í haust. Meiri rannsóknir þarf í seyðisfyrði. Matvælastofnun ætlar að taka fyrir þrjár leifi sumsóknir í viðbót og fresta svo ágreislu þar til laga um hverju greinarinnar skýrist. Það er erornar kunnulegar fyrir þeim sem að aka um austfyrði eða vestfyrði. Ringlaga kvíjar sem eru ímist við ströndina eða út á miðjum fyrði. Fóður, prammar og bátar á stjá í kring. Umfang sjókvíja eldis á Íslandi hefur ellefu faldast á tæpum áratug. Farið úr 4.000 tonnum árið 2014 í 44.000 tonn í fyrra. Eru við að fara af geist? Það er eftir því hvernig á það er liti, það er alltaf gott að læra á hlutin áður en að menn fara fram úr sér en við þurfum að sjá til bara og læra jafn óðum og við fáum niðurstöðurum meðal annars um hverju sárir við þess. Eldið er einungis leift á austfjörðum og vestfjörðum og vestfjörðirnir hafa borið upp í aukninguna síðustu ár. Þar eru fimm fyrirtæki í sjókvíja eldi og þar voru í fyrra framleitrúmlega 30.000 tonn og eldi í nánast hverjum einasta fyrði nema jökulfjörðunum. Dýrafjörður er í hámarks nýtingu en í fyrra fór magni þar yfir leifileg mörg. Þá er útlit fyrir að kvótin fyrir eldi á frjóum lögsum við Ísafjörðadjúb fyllist í ár. Fyrir austan er eldi í fjórum fjörðum tvö fyrirtæki sem eru bæði í eigu Æsfiss Farm. Fiskeldi Austfjörða er með leifi fyrir tæplega 30.000 tonnum í berufyrði, stöðvarfyrði og fáskúsfyrði og sækir nú um 10.000 tonna eldi í seyðisfyrði. Þeim áformum hefur verið mótmælt síðustu daga. Sankat matvælastofnun er mikil rannsóknavinna eftir og rekstraleifi í höfn í fyrsta lagi á næsta ári. Ríkisendurskoðun byrti í vor svarta skýslu um stjórnsýslu fiskeldis. Mikil vinna stendur nú yfir við endurskoðun laga um greinina og frumvarsa vænta næsta vor. Deildarstjóri fiskeldis hjá Mast segir að til standi að afgreiða tvær leifisumsóknir í djúpinu og svo umsóknum eldi í seyðisfyrði. Vinnu við aðrar og nýrri umsóknir verði frestað þar til laga umhverfið skýrist. Nýbyrt rannsókn hafrannsóknarstofnunar sýndi að rúmlega fjóra hverjum hundra lögsum voru eldisblendingar og sumir þeirra fundust í 250 kilometra fjarlæð frá eldissvæðu. Sú rannsókn tók þó til laksa sem klöktust þegar eldi við Ísland var í mýflugu mynd meða við það sem nú er. Hafrannsóknarstofnun er að endurskoða áhættumatið en sú vinna byggir meðal annars á þessari skýslu. Þið allir sérst að byggja í rauninni við að gerð þessa áhættumats á þessum gögnum þó að þau séu gömul og gefið kannski mynd á stöðun í dag og telji það fullnæðandi? Það má alltaf segja að alltaf þurfum að hafa meira á gögnum en það er samt það sem við höfum núna er ákveðið stöðumand sem er hægt að horfa til. Hundruð komu saman á Austurvelli í dag til að mótmæla stöðvun strandveiða. Smábótasjómenn vilja meiri kvóta en matvælar á þeirra segir að ekki koma til greina. Það var litríkur og hávær hópur sem kom saman við hörpu í hádeginu og gekk fyrstu liði að Austurvelli til að mótmæla stöðvun strandveiða. Ég var bara að sigla heim þegar ég fekk síntal um það að ég var nú atvennilaus. 
Svandís Svavarsdóttir matvælaráðherra sagði í fréttum Rúfi í gær að ekki kæmi til greina að sækja meiri afla heimildir eitthvert annað til að útlita strandveðmönnum svo þeir gætu haldið á fram veiðum. Þeir skora á ráðherra að endurskoða málið. Það stendur í fyrstu grein fiskveistjórnarlaðana að fiskurinn í kringu landið er eitt þjóðarinnar. Það stendur líka að markmi þessara laga er að fullnýta heimildirnar. En séu eftir 11.000 tonn í heildarkerfinu og 3.000 tonn í byggðarkvóta. Við eigum bara að fá aðgang að því að klára að veiða það því að þetta er byggðastofnunarkvóti. Og hvað er það annað heldur en byggðamál þegar við förum út að sjó, ringin í kringu landið, 700 bátar og við erum að skapa störf í landi. Það er verið að segja upp núna yfir þúsund manns. Kári Stefánsson, fórstýri íslenskar erðagreiningar, flutti tölu. Hann sagði meðal annars að sá gjörningur að styrta þorskhausum við alþingisúsið hefði verið viðeigandi ef þorskhausarnir væru 63. Þannig að það verið jafnmæti þorskhausar utan alþingisúsins og innan þess. Hvers vegna er þú komin hingað í dag? Vegna þess að reglunar eru óriðlátar og það hefur þegar verið dæmt í hinnum siðmenntað heimi að þar eru það. Við erum nú fiskveiði þjóð og við eigum fiskin en ekki stjórnmálamenn. Ég stend við sjómaður og við erum bara komið með það til að tryggja okkur 48 dagana að mesta kosti. Þegar þetta er ekki að koma óvart ár eftir ár og þá er þetta orðin yfirlýstur vilji. Er þetta pólitískt mál? Algjörlega. Pólitísk ákvörðin? Pólitísk ákvörðin. Og þá að eldgósinu. Gostöðvarnar við Litla Hrút voru áfram lokaðar í dag. Hraunflæði virðist vera búið að ná kjörlengd að mati eldfjallafræðings. Þótt Gostöðvarnar hafi verið lokaðar almenning í dag var hér ímislegt um að vera. Aðstæðnir er ennþá heldur slæmar, ég er mikið rok og mikil mengun. Slökkulismenn hélda áfram að berjast við gróðurelda og vísindamenn voru að störfum hér á Gostöðunum í allan dag. Við erum að taka síni til að rannsaka efnasamsetninguna af Gosinu, eða af hreinni. Og hvernig er búið að vera að vinna í þessum aðstæðum? Þetta verið þess dansi krefjandi? Já, þetta er alveg krefjandi, þetta er skemmtilegt, ágæsa skemmtilegt og spennandi. Með drónunum þá erum við að nota lítar og við erum í sem sagt að kortleggja bæði sem sagt útbreiðstuna og stærðin á hreininu af mikilli nákvæmni með þessum flýjöldum og þá getum við búið til þrífita mótil og síðan getum við þá reiknað út bæði rúmálega á hrauninu og út frá því þegar við erum búin að leiða þetta fyrir holrýmum í hrauninu þá getum við reiknað út framleiðina. Breytingar hafa orðið á hraun á ney sem rennur nú lengra til Örsturs. Það heldur samt áfram að flæðum kvosina sunnan við Litlarút og er nærri því komin að hrauninu sem rannar 2022. En ég hugsa að hraunið sé svona ná kannski kjörlengd hérna, þess að farið kannski ekki mikið lengra í augnablíkinu og farið þá í það frekar að fylla hérna inn þetta svæði og búa sér til svona einhverja hrauntjörn og þegar það búa að búa til hrauntjörnina þá getur það haldið áfram niður úr. Vísindamenn voru þá ekki einir að störfum á gósstöðunum. Slökkuliðinað að mestu tökum á gróður eldum suð austan við gósið og beinu nú kröftum sínum að eldum fyrir norðan. Einni voru tveir svissnerskir listamenn staddir við gósið. Þeir fyldu jarðvísindafólkinu upp að gósstöðunum og tók upp hljóðið sem hraunið gaf frá sér. Basically, I'm trying to bring like the voice of the underground to a public, to a visitor of museums and what we are doing here with my team is trying to record infrasound as well as like surround sounds or 3D ambisonic soundscape of the lava flow of the eruption and we don't do that only in Iceland, we do that worldwide but like Wednesday when I heard of the eruption we just decide from one day to another to book some tickets and come because that was kind of one or one on a lifetime. But Já, hún meira þessu tengt. Einstakt sjónarspil náðist á vefmyndavil rúf þegar glóandi hraunfós myndaðist neðan við gíin á eldstöðunum við Litla Hrút í dag. Eins og fram yfir komið er lokað af góðstöðunum. Eldgósið skartar þó sínu fegursta á vefmyndavil rúf. Þar sést hvernig stöðugt kraumar í kallinum og stundum er líkt og sjóði upp úr. Það sést vel á þessum myndum frá í nótt sem eru hér sýndar á auknum hraða. Það er því ekki að undra að varað hefur verið við því að fara of nálægt gígnum, þar sem ekki þarf að spyrja að leikslokum fyrir þá sem verða fyrir svona spíu.
Í dag myndaðist svo teknarlegur hraunfoss þegar hraunið braut sér leið út úr gegnum og rann líkt og í flúðum niður hraunbreiðuna. Smám saman dró úr hraunfossinum en miðað við virkni eldstöðvarinnar gæti hraunið þá og þegar fossað á ný. Að öðru, þrýr mánuður er í dag frá því að blóðu borgarastýrild braust út í sútar. 3000 manns liggja í valnum og saminuðu þjóðurnar óttast að þjóðurnisreinsanir í landinu endurtaki sig. Í búar höfuðborgarannar kartum vöknuðu við sprengjugni og skotljóð 15. april síðastliðin. Átök höfðu brotist út milli sútanska hersins og RSF uppreisnar hér landsins. Miljónir íbúa flúðu til grannríkja, aðalega til tjat í vestri og herþótur sóttu vestrana erindreka og flugum með heim. Stríðandi fylkingar hafa skipt með sér yfirráðum yfir sútan. RSF uppreisnarherinn hér í grænu fer með yfirráð í suðvesturhluta landsins. Það þýðir að RSF herinn ráði yfir stórum hluta Darfúr. Flestir íbúar þar eru af öðrum uppruna en arabískum. Árið 2003 braust út borgarastýrjöld í Darfúr sem lauk ekki fyrir 2020. 300.000 manns létust í þjóðurnisreinsunum gegn fólki af öðrum uppruna en arabískum sem Ómar Al-Bashir leiðtoði landsins fyrirskipaði. Bashir var fyrir vikið dæmdur af alþjóða sakamáladómstólnum í hag fyrir stríðsglæpi og glæpi gegn mannkinni. Hann var þó aldrei framseldur frá sútan. Einna stórtakastir í þjóðurnisreinsunum í Darfur voru Djandjavid Vigasveitir Mohamed Hamdan Stagalo. Stagalo er í dag hæstráðandi RSF uppræsnarhessins og þess vegna óttast menn að sagan endurtaki sig. By any measure, a failure to meet international legal obligations and the absence of any meaningful justice in Sudan for the serious crimes committed in Darfur 20 years ago have sown the seeds to the weeds of woe that is the now the misfortune of so many Darfuris. Grunnur leikur á um að þjóðvörnishreinsanir séu þegar hafnar. 87 lík fundust í fjöldagröf nýverið í Darfur og voru flest hinna látnu af þjóðarbrotni Masalita sem ekki eru af arabískum uppruna. RSF uppreisnarherinn er sagður bera ábyrð á fjöldamorðunum og breska ríkisútarpið hefur eftir sjónarvotti að líkunum hafi verið styrtað í gröfuna úr vörubíl. If this oft repeated phrase of never again is to mean anything, it must mean something here and now. Hingað heim, Íslendingar þurfa oft sterkari sýklalifjakúra til að kveða öndunarfæra sýkingar í kútin en fólk annars staðar á Norðurlöndunum. Sýklalifjanóttkun hefur náð nýjum hæðum eftir heimsfaraldurinn þvert á yfirlýst markmið. Í apotekarunum við Kirkjusand er verið að undirbúa sýklalifjaskamt, einn af mörgum í sumar. Sko, ég persónlega hef ekki orðið vör við það að sé aukinn á þessum sýklalifja, en ég hef sér hins vegar orðið vör við það að sé sé fleiri sýkingar í gangi sem er ekki óvanalegt með við sumartíma en ekki óvanalegt með við það að COVID veiklaði svolítið ónumskerfi í fólki. Síðastliðin ár hefur verið unnið markvist að því hjá Hilsugjæslu höfuborgarsvæðisins að draga úr nótkun sýklalifja. Það náðist árangur en eftir faraldurinn kom bakslag. Sýklalifi ávísunum hefur fjölgað á landsvísu og tölur fyrir ávísanir til barna á höfuborgarsvæðinu sína enn yktar í sveiflu. Það var sérstaklega haustu 2021. Þá var, má ég að segja bomba, í fjölda sýkingar sérstaklega á krökkum. Og því fyldi umtelsur fjölgun á sýklalifi ávísunum En við sáum sem samhengi þarna á milli, það var mikil fjölgun sýkinga og líka mikil fjölgun ávísuna. En 2022 þá heldur þessi fjölgun áfram því miður. Jónstinnar vonar að toppnum sér náð, tölurnar í ár lofi góðu, þó það geta alltaf breyst þegar pestirnar fara að geysa í haust. Hann vill ekki trúa því að læknar sér orðnir kærulausari en segir aukna sókn í vaktþjónustu vegna undirmönnunar á hilsugæslum ítundir það að læknar ávísi sýklalifi. Og ég hef sjálfbúið erlendis, sjálfbúið í Svíþjóð og þá sá ég svolítið á einn skinni hvernig fóreldrar á Íslandi það er bara meira undir hjá þeim. Þeir fá ekki eins marga veikindi dag eins og þar 
og þá bara skiptir miklu meira máli að barnið fái pláss á leikskólunum til þess að geta komist í vinnuna, til þess að halda samfélaginu gangandi. Ísland hefur lengi skorað sig úr hópi grannþjóða á Norðurlöndunum. Börn hér fá fjórfalt oftar á þess að sýklalifju menn börn í Svíþjóð og við gjöldum fyrir þetta. Hér hafa bakteríur sem valda eirnabólgum og öndunarfærasýkingum mynda vist ónæmi og því þarf stærri skamta til að ráða niðurlöðum þeirra. Þar erum við komið með svona, já, allavega gult ljós skulum við segja sem að, sem að, og það var, það var eitthvað það sem ítt undir það að við ákveðum að fara þess að vegg fyrir hann 2017 en við verðum að reyna að snúa þessari þróun við. Alvarleg beilun kom upp í hálofta hluta flugleiðsugu kerfis Ísavía laust eftir hátegi í dag. Fimm flugvélum Æslandi er á leið til Íslands var snúið við vegna þessa, fjórar þeirra urðalendi í Glasgow í Skotlandi en svo fimmta í Björgvin í Núri. Ekki er vitað hvað olli beilurinni en grunur leikur á um að uppfærslu sé um að kenna sem gerð var á kerfinu fyrir skemmstu. Kerfið er komið í lag og til rannsóknar er hvað nákvæmlega fór úrskeðis. Svæðið sem umræðir nær frá vesturströnd Grænlands að Norðurpólnum og í austur í áttað Nóri. Já, það var bara tæknibilun í kerfinu, sem sagt, miðlega kerfinu sem sér um yfirflugið. Það er flugið sem er í háloftunum milli heimsálfana. Vitið eitthvað hvað fór úrskeðis? Við erum ekki með upplýsingar um það á þessari stundu, það er verið bara að greina það. Þetta er tiltúlega alvarleg bilun en við erum með mjög góða viðbragsferla sem fóru strax í gang. Þetta er mjög stórst svæði en allt flug sem var komið inn í svæðið það varð ekki fyrir neinum teljandi áhrifum. Það getur reynt á að vera gestrisinn þegar gestunum fjölgar mikið og hratt. Ferðaþjónustan og stjórnvöld hafa hrynt af stað markaðsátæki sem á að minna Íslendinga á að standa sig í gestgjafarhlutverkinu gagvast erlendum ferðamönnum. Hafið þið áhyggjur af því að Íslendingar sé að vera leiðir að túrstum? Enga veginn. Við erum engar áhyggjur af því og við vitum að svo er ekki. Gestrisni þjóðverjunar er í rauninni stór þáttur af upplifum öndra ferðamann á Íslandi. Á nýrri vefsíðu gestgjafar.is getur fólk nú búið til postkort með kveðju til ferðamanna. Ferðamenn skapa störf, tækifæri, minningar og auðvitað gróða. En þeim fylgir líka átróðningur, álag á vegi og sjúkrahús, þvögur og mengun. Nýverið hefur mengun frá skemmtiferðaskipum komist í hámæli og mörgum finnst nóg um þegar fjöldi skipa leggur við höfn samdægurs í bæjum eins og Ísafirði sem hreinlega smekk fyllast. Ferðaþjónustan vill að landsmenn standi sig í gerskjafalhutverkinu en hvað ætlar hún að gera til að tryggja að greinin far ekki yfir þólmörg fólksins í landinu? Okkar mark með er náttúrulega ferðaþjónustan að verði hér sjálfbær á öllum sviðum og þar á meðal í þessu félagslega tilliti. Það er staðan er þannig í dag á ákveðnum stöðum að það eru of mörg skemmtiferðskip á sama tíma í höfn og það er náttúrulega blasa við ákveðnum áskorunir. Árið 2015 þegar umræða um náttúrupassa stóð sem hæst voru ferðamenn 1,3 miljónir. Búist er við 2 miljónum ferðamanna til landsins í ár og 2,3 á næsta ári, jafnmörgum og metarið 2018. Verður þá einhver álagstýring eða gjaldtaka komin í gagnið? Já, það eru alla líkur á því en það er hins vegar svo að við erum að líta á skemmtiferðaskipin. Skemmtiferðaskip bóka oft hafnastæði mörg ár fram í tíman. Tillögur að aðgerðum til að stýra álæginu eiga vera tilbúnar í árslok en óljóst hvort þær breyti einhverju strax á næsta ári. Það er þó ekki að það er 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 að Do you think there are too many tourists in Iceland? Yes and no. Já, íbúar á Þórsöfn og þeirra gestir hafa skemmt sér á bryggjudögum núna um helgina. Þar er Ágúst Ólafsson í norðanáttinni. Hvernig er stemmingin? Er ykkur ekkit kalt? En norðanáttin er ekki beint hlý á þessu landsvotni en stemmingin er hins vegar fín. Og fólk er að safna saman hér í grill og alls konar skemmtilegt. Sífjöld, þið eru ekkert að byrja, þið eru búin að vera að síðan á fimmtaginn? Já, við byrjum þetta á svona fimmtastónleikum og getrunum fyrir bara bæði unga sem aldan eila, ímis konar. Og erum svo búin að vera með galdraskóla og töfranámskeið og ég veit ekki hvað hvað. Þungin í þessu er búin að vera svona, eða þunga meðan í þessu er búin að vera þessi hátíðardagskrá í dag, sem sagt, leiktækin og þetta sem að, það er það sem að krakka nýr, býða eftir í á hverju ári sko. Hverjir koma að bryggjudag? 
Þetta er náttúrulega helst haldið fyrir heimamenn og brott flutta, svolítið hugsað þannig, en það fólkuna sveitunum kemur að sjálfsögðu ef að dagskrónni góð og því er bara, það er mjög gott. Því að þetta hlýðra til aðeins vegna við þessi, það er svona að búa að rigna á okkur verður þetta kallt. Já, þetta hefur verið frekar þungt svona en við erum vön því, þetta er oft svona og maður er með tvöfalt plan, þetta er bara lukkast sérlega vel, myndi ég segja. Og það er fátt betra í kuldanum en að fá sér sjóðvöndu þetta er pilsu og valgjörður, pilsu þetta er enn að vera út hjá okkur? Já, já, það er ekkert betra í kuldanum heldur en fór sér sjóðvöndu þetta pilsur. Ég finn það á okkur hérna ykkur þykir svolítið vænt um bryggjudagana, þessi, já, þetta er svona hápunktur sumarsins eða hvað? Já, bryggjudagar er alltaf mjög skemmtilegt, búið að vera náttúrulega mörg ár og það eru náttúrulega brottfluttir hópar sem koma bekkjarhýtt Takk fyrir þetta, nú vildi ég vættu bara smella hérna í tónlist og fyrir upp stemmingunni. Dittið Trúbadóri er mættu hérna og ef ekki bara skella í lag og segja bara gleðilega drykki dag. Ég er á vesturleiðinni, á á heiðinni, undra því á ég má ekki verða á sér. Ó, ó, það verður fagnað um mikið lagna opnuna, ugrín sjoppuna sem ég fór, og fannsaði borð fyrir ég. Já, þá skulum við heyra hvernig viðrar á landsmenn núna næstu daga. Það er norðlæg átt á morgun víða 5 til 10 metrar á sekundu en kvassari með norðaustarströndinni. Dálítil væta fram eftir degi á norðaustanverðu landinu, léttir til norðvestan til, en annars bjart með köflum. Hiti 5 til 10 stig, en alltaf 18 stig um sunnanlands. Kristín Hermannsdóttir, veðurfræðingur fyrir nánar yfir veðurhorfutnar að lognum íþróttafréttum sem Edda Sif Pálsdóttir sér um í kvöld. Við spáum í spilin fyrir háum kvenna í fótbolta sem hefst eftir fimm daga með fótboltasérfræðingnum Herði Magnúsinni. Það er minna um dýfingar, minna um leikaraskap. Við förum yfir hvað fór úrskeðist þegar íslenska kvennalandslíði fótbolta tapaði fyrir finnum í gerkvöldi. Sögulegur sigur á vimbeldón mótinu og kaup í enska boltanum, risa árekstur í Fraklandsjólröðunum og fleira til í íþróttafréttum kvöldsins. Já, og þá skulum við fara yfir helstu fréttir þessa fréttatíma. Útlitir fyrir áframhaldandi vöxt í sjókvíjaldi við Ísland og líklegt að nýtt leifi verði gefið út í Ísafjarðardjúbi í haust. Meiri rannsóknir þarf í seyðisfyrði. Matvælastofnun ætlar að taka fyrir þrjár leifi sem sóknir í viðbót og fresta svo afgreyslu þar til laga umhverfi greinarinnar skýrist. Hundruð komu saman á Austurvelli í dag til að mótmæla stöðvun strandveða. Smábót og sjómenn vilja meiri kvóta en matvæ Gostöðvarnar við Litlarhút voru áfram lokaðar í dag. Hraunflæði virðist vera búið að ná kjörlengd að mati eldfjallafræðings. Og bæjarhátíð voru haldnar víða um land í dag. Íbúar Þórsafnar hafa skemmt sér konunglega og bryggjudögum þrátt fyrir napran norðan kalda. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan tíu í kvöld og vefurinn rúf.is er uppfærður allan sólarhengi. Þessu fréttatíma er lokið, verið sæl.